I was always drawn to Kilimanjaro. It did not feel real to me when I first saw it. The highest freestanding mountain in the world close to equator, but climbing it feels like a journey from the equator to Antarctica. We are quite aware that this trek is going to be both mentally and physically challenging. After all, less than 50% of climbers have reached the summit. Moshi is the base of Kilimanjaro trek. Trekkers usually spend their first day here to sort their equipment and prepare for the trek. We had Zaf Tours who was helping us with this. So tomorrow it will be hot. Just take the shorts. Okay. So we are all set. We have done the whole preparation. Packing done. Here is Huzefa, who is the owner of the company. Jin ke saath hum travel kar rahe hain. Piche hamare yahan pe van hai. So we'll reach the gate after one hour, jahan se hamara checking start hoga. And by gate I mean Marangu Gate, the starting point of the route that we chose. Marangu Gate is approximately one hour away from Moshi. That will take you to the base of the trek. Okay. Partner in crime. Excited. बट किली मंजारो के बहुत सारे रूट हैं ये इकलौता रूट नहीं है जिसके थ्रू आप समेट पहुंच सकते हो कम से कम पाँच से छः रूट्स हैं फेमस वन बींग मचामे एंड लमोत से जो सबसे लॉन्गेस्ट है नाइन से टेन डेज लगते हैं बट हम एक्चुअली मुरंग रूट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेदर अभी इस टाइम पे अनप्रडिक्टेबल है मॉनसून का टाइम है तो बारिश हो सकती है कभी भी तो ये इकलौता रूट है जहाँ पे आपको हट्स मिलेंगे और अभी हम गेट पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे पूरा एंट्री प्रोसीजर होगा एंड फ्रॉम हियर ऑन द ट्रैक टू द किली मंजारो समिट इज गोइंग टू स्टार्ट We're at 1790 meters right now, and we have to go to 5895 meters. Almost 3000 meters, right? You can feel the change in the quality of air and water actually here, pe. And I have to really salute the people over here. They have developed the route so nicely. It's raw, but at the same time. They have marked the trail so beautifully. Impassious Kilimanjaro, the only plant in the world. Yeah, the only plant to grow on Mount Kilimanjaro in the world, and then we call it endemic. And uh, if you look, its structure looks like an elephant trunk. Twenty seven hundred meters, pe approximately, and its name is Mandara Hut, and what an amazing campsite! Hai. Okay, from here now, I'm going to show you the rooms where we're going to sleep. After there, you're going to have like hot water for washing. Day two of our check, or. अभी बज रहे हैं साथ हम फटाफट ब्रेकफास्ट करने जाएंगे क्योंकि आज बहुत ही डिफिकल्ट डे होने वाला है पाँच से छः घंटे की हाइक है और हम पहुंच जाएंगे कैंप टू आ भी सेट गो सो वी आर लिविंग आर कैंप साइड और हमारा फाइनली अब जर्नी स्टार्ट होता है आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है और uh, काफी मुश्किल भी डी यू नो यू गो थ्रू फाइव क्लाइमेट जोन वायर क्लाइंबिंग के लिए मंजारो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस कल्टिवेशन जोन एंड वी आर अबाउट टू एग्जिट द रेन फॉरेस्ट जोन टू एंटर इन टू मोर लैंड जोन वेर द टेम्परेचर आर रेटिक इट वेरीज बिटवीन फोर्टी टू जीरो डिग्रीज प्लस यू विल फाइंड लेस रेन Giant heaters, wild grass, and rocky trail in this zone. हमें अभी हमारे गाइड भैया ने बताया कि जो चगा पीपल है जो यहाँ के लोकल्स हैं जो फुट हिल्स पर रहते हैं तो इनिशियली वहाँ पर वो सेक्रीफाइस करने आते थे इट्स अ वेरी होली माउंटेन वर्शिप करते थे यहाँ के किली मंजारो नंबर ऑफ डिस्टिंग फ्लोरा आर स्टैगरिंग इट इज सेड दैट देर आर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लांट स्पीशीज ऑन द माउंटेन एंड काउंटलेस ऑफ देम आर एंडमिक टू किली मंजारो इट सेल्फ Yeah, this one we call it white neck ravens. White neck or Raven. ravens? Yeah, yeah. ravens. Wachunga. Orange. An orange with as a sweet potatoes. And we have cucumber. Nice. The thing with cold environment is that once you sit 
for lunch. <laughs> you start feeling extremely <laughs> cold <laughs> and this is how we were surviving. Leo taking your hypothermia dance to Tanzania. Yeah, got it. बट एनी वे अब हम निकल चुके हैं अपने लंच पॉइंट से और ठंड बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है तो लेयरिंग हेल्प्स अ लॉट अभी हम एक दो घंटा और दूर है अपनी कैम्प साइट से और वहाँ जाके थोड़ा आराम मिलेगा क्योंकि हम हट्स में होंगे तो ठंड कम लगेगी सो पीपल हम फाइनली पहुँच चुके हैं और ओम्बो हट जो थर्टी सेवन हंड्रेड मीटर्स पे है और ये बहुत ही ह्यूज कैम्प साइट है बिकॉज यहाँ पे दो रूट्स मिलते हैं जो रोंगाई रूट से असेंड करते हैं वहीं यहाँ से वो डिसेंड करते हैं बट रोंगाई रूट वाले यहाँ पर हट्स में नहीं रह सकते अगर वो यहाँ से क्रॉस करें दे हैव टू स्टे इन द कैम्प साइट बाई द वे यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है और अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम चार बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे बहुत लंबा ट्रैक था सो वी कैन फाइनली रिलैक्स ओके For those clients, they got like an altitude sickness. If it's not this one, if it's very serious one, we have also the evacuation of the helicopter. We have also evacuation for the car, which is just come and pick you from here to the gate. So it is so cool over here. वो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये ऐसे huts में, ये new huts हैं. और यहाँ पे private huts भी हैं. और इन huts के अंदर charging socket हैं. And it's so nice. You can relax over here. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैंपिंग एक्सपीरियंस बहुत किया है बट जब इतना स्ट्रक्चर ट्रैक हो जिसमें आप की बॉडी अच्छे से रिकवर भी हो जाए आप अच्छे से रेस्ट कर पाओ और ए के इस वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आपकी बॉडी फुली रिकवर होती है तो इट्स रियली 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 कूल अच्छा लगता है कि आप कैंप साइट पर एनर्जी के साथ पहुँच सकते हो ऊपर समिट तक सो दिस इज माई डफल बैग जिसमें मेरा सारा सामान है इसमें सारे मैं स्पेयर कपड़े लाई थी ये मेरा स्लीपिंग बैग है लाइनर भी है जो हमें जफार टूर्स ने दिया इतना अच्छा व्यू हमें कैंप वन पे नहीं मिला था बट मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे व्यूज बहुत ही ज्यादा सुंदर होते जाएंगे बाय दो किली मंजारों भी दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ से रात हो गई है डिनर करने वाले हैं और सबसे बेस्ट बात यह है कि रात को और सुबह मेडिकल टेस्ट होता है Uh, ये देखने के लिए कि हमारे वाइटल्स ठीक है या नहीं और हमें कोई एएमएस के सिम्टम्स हैं या नहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है हमें ट्रैक पे और हमें फर्स्ट एड की uh, ज़रूरत है इनफैक्ट अगर ऑक्सीजन भी चाहिए तो यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड है थैंक यू दाल गुड मॉर्निंग पीपल टुडे इज अनदर ब्यूटिफुल डे और यहाँ से जो मुझे क्लाउड बेड दिख रहा है ये कल के सनसेट से भी एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है टुडे इज गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट बिकॉज अब हम बहुत ही हाई माउंटेन रीजन में जाने वाले हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने वाली है वी विल बी गोइंग टू अ डेजर्ट लैंड एंड वो हमारा बेस कैंप है जहाँ से हमें अपना किली मंजारों का सबमिट करना है टुडे वील रीच द बेस कैंप एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड बिट नर्वस एट द सेम टाइम क्योंकि मैं इतने ऑल्टीट्यूड पे आज तक नहीं गई हूँ इट विल बी द फर्स्ट हाई माउंटेन क्लाइंब फॉर मी एंड इवन दो टिल नाउ द ट्रैक हैज़ बीन ईजी बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द चैलेंजिंग बिट स्टार्ट क्योंकि आज से थोड़ा स्टीप भी हो जाएगा सो एम अ लिटिल नर्वस तो हमें पूरा गार्डन दिख रहा है जाइंट ग्राउंड सेल का आपको सिर्फ और सिर्फ ये ट्रीज के लिए मंजारों पे मिलेंगे और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे और जो इनकी प्रोटेक्शन लेयर है इज बिकॉज ऑफ कॉटन कॉटन नॉट द वन जिनसे हम कपड़े बनाते हैं या कपड़े पहनते हैं बट द वन जो इनको फ्रीजिंग टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करते हैं एंड राइट नाउ इट्स लाइक अ फुल गार्डन एंड इट इज़ लुकिंग सो सो ब्यूटिफुल हम पास इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे दे सर्वाइव बिकॉज ऑफ वाटर तो उनके बेस पे वाटर है तो वी आर नॉट गोइंग क्लोज टू इट एंड डिस्टर्ब दैट वाटर एंड द रीजन बट वी आर एडमायरिंग इट फ्रॉम फार अवे एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल मैंने ऐसे पेड़ आज तक कहीं नहीं देखे हैं फील सो ग्रेटफुल कि मेरे को किली मंजारो भी दिख रहा है और ऐसे एंडमिक ट्रीज भी दिख रहे हैं जो वर्ल्ड में कहीं और नहीं दिख सकते इन फैक्ट दस साल बाद उनका एक ब्रांच निकलता है एक स्टेम निकलता है और उसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ये ट्रीज कितने पुराने हैं कितने ओल्ड हैं तो so, अगर एक स्टेम है तो वो दस साल पुराने होंगे अगर दो स्टेम है तो बीस साल 
We are ne. गाइड भैया सैम जिनका नाम है उन्होंने बताया कि ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हमें वाटर मिलता है वाटर सोर्स इसके आगे नहीं मिलेगा ख़त्म हो जाएगा तो जो भी पोटर्स हैं वो यहाँ से पानी कैरी करते हैं बड़े बड़े कैंस में बड़े बड़े लिड्स में मैं मैक्सिमम अभी तक फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर्स पे आई हूँ एंड दिस इज द हाइएस्ट टिल नाउ 4700 meters pe hai ye kibo hut aur alpine desert hai and from here on the journey won't be easy for us Hello. we had to sleep really early Hello. as tomorrow our day will start at 2 am for the summit push and both ankit and i knew that we are going to embark on the most difficult journey of our lives सो so पीपल हम फाइनली अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं दो बज रहे हैं यहाँ पे और डर लग रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि इतने ऑल्टीट्यूड में मैं आज तक नहीं गई हूँ ऑलमोस्ट सिक्स थाउजेंड मीटर्स में पी आ रही है दोनों आ रही है मुझे तो नहीं यार द ट्रैक वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली हार्ड फॉर अस आफ्टर एवरी टू मिनट्स वी वर टेकिंग अ ब्रेक बट दिस सनराइज मोटिवेटेड अस सो मच She's not supposed to stay longer. Why, like he, he do it like this upside down? Yeah, yeah. <sighs> Don't do this. This has to be the most difficult thing I think both Ankit and I have done. <laughs> to mentally and physically challenging. first point which is gilman's point at 5685 meters itna mushkil trek tha people but this was worth it abhi trek khatam nahi hua hai hame aage jana hai stellar point pe yahan se thoda trek aasan ho jata hai jo humne steep section tha bahut hi time lagaya kyunki bahut difficult tha altitude is a major problem hame do aur points aage cross karne hai stellar point aur uru peak jab hum uru peak pahunch jayenge that means humne summit एस कर दिया है दैट इज द समिट पॉइंट बट अभी भी उसको पहुंचने के लिए दो घंटे हैं तो दिस इज द फाइनल पुश वी आर मेकिंग और हमें अभी ये पूरे ग्लेशियर दिखते हैं आई विश मैं उसके पास जा पाती बट अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है टाइम नहीं है तो हम अभी सीधा ऊपर जा रहे हैं और पीक पे सो वी आर फाइनली मेड इट टू दी हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका दिस मार्क्स दी कम्पलीशन ऑफ आर समिट एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग ऑल माई एनर्जी टू राइट नाउ टॉप द कैमरा जो आइस आपको दिख रही है अगले 20 से 30 साल में शायद ये बचेगी नहीं क्योंकि 85% फाइव परसेंट ऑफ द आइस मेल्टेड बिटवीन नाइनटीन ट्वेल्व टू टू थाउजेंड एंड इलेवन सो ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियल थिंक सो वी आर रियली ग्रेटफुल कि हमें ये विटनेस करने को मिल रहा है मे बी आफ्टर ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स इतनी सी भी आइस नहीं बचेगी देर वर सो मेनी इंस्टेंसेज ऑन द माउंटेन वेर आई फेल दैट द माउंटेन वॉन्टेड एस टू बी देर द क्लाउड्स वर रशिंग टूवर्ड्स अस रियल फास्ट But wherever we used to go, it used to clear up. It felt like that we were welcomed with open arms. My good mountaineer friend says that you don't climb a mountain; the mountain lets you climb it. And I felt it here in all honesty because when we safely made our descent, it started to snow. It felt like the weather was holding itself back just for us to reach safely back home. Oh, 